అందరికీ నమస్కారం శుభోదయం ఇవాళ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ మండే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మేజర్గా మన మార్కెట్స్ మీద ఉండబోయే ఇంపాక్ట్ ఏంటి చూద్దాం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో యాజ్ ఆఫ్ నో ట్రెండ్ మిక్స్డ్గా ఉంది నికాయ్ ఒకటిన్నర శాతం లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతుంటే షాంఘై పావు శాతం మేర హాంకాంగ్ మార్కెట్స్లో కూడా అదే కొద్దిగా బలహీనమైన ట్రెండ్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ రోజున అమెరికన్ మార్కెట్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ మనం చూసాము నాస్డాక్ అండ్ డౌజోన్స్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నీ కూడా రెండున్నర శాతం నుంచి మూడు శాతం మేర లాభట్టాయి సో దాని ఎఫెక్ట్ ఇవాళ మన మార్కెట్స్ మీద కూడా ఉంటుంది ఇంకా ఆయిల్ చూస్తేనేమో బ్రెంట్ క్రూడ్ తొంభై ఐదు డాలర్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది గోల్డ్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంటే యుఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్స్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి ఈ వారం మనకి యుఎస్ ఫెడ్ చీఫ్ కామెంట్స్ రాబోతున్నాయి ఇంకా బిట్కాయిన్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవాళ ఈ బుధవారం మనకి ఫెడ్ చీఫ్ నుంచి అంటే ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి మనకి అవుట్కమ్ రాబోతోంది లైక్ మరొక ముప్పావు బేసిస్ పాయింట్స్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ మీద వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉండవచ్చు అని చెప్పి స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అందుకు భిన్నంగా ఏమాత్రం తగ్గినా లేకుంటే ఏమాత్రం పెరిగే అవకాశం దాదాపుగా ఉండకపోవచ్చు తగ్గితేనే మార్కెట్ కొద్దిగా పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చేమో కానీ బట్ స్ట్రీట్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ వడ్డీ రేట్ల పెంపును ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి అండ్ దీనికి తోడు ఇదే వారంలో మనకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ కమిటీ కూడా భేటీ కాబోతోంది అయితే స్పెసిఫిక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల పెంపు గురించి కాకుండా ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్స్ని గత మూడు క్వార్టర్స్ నుంచి అందుకోకపోయిన తరుణంలో ప్రభుత్వానికి వివరణ ఇచ్చేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా భేటీ కాబోతోంది సో దాని నుంచి అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుందనేది మనం చూడాలి విల్ కంటిన్యూ విత్ ట్రాయ్ యాక్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ నౌ సాఫ్ట్ అండ్ ఎఫ్డిఏ రూల్స్ రేషనలైజ్ తారఫ్ టు బి టు బి ఎలక్ట్రానిక్ సబ్ వోడాఫోన్ ఐడియా స్టాక్ ప్రైస్ మస్ స్టెబిలైజ్ అబౌ రూపీస్ టెన్ ఫర్ ఈక్విటీ కన్వర్షన్ సో ఇండస్ ఇండ్ ఇండస్ టవర్స్ చెప్తున్న దాన్ని లెక్కల ప్రకారం ఇక్కడ చూస్తే ఈక్విటీ ఇన్ఫ్యూజన్ కాన్ టేక్ ప్లేస్ బిలో పార్ వాల్యూ యాజ్ కా యాజ్ పర్ కంపెనీ లా ప్రొవిజన్స్ సో కంపెనీ లా ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం పార్ వాల్యూ కంటే టెన్ రూపీస్ ఫేజ్ వాల్యూ ఆ పార్ వాల్యూ కంటే దిగువన ఈక్విటీ కన్వర్షన్ జరగదు కాబట్టి ఈక్విటీ ఇన్ఫ్యూజన్ జరగదు కాబట్టి పది రూపాయల పైన వడాఫోన్ ఐడియా స్టాక్ నిలబడితేనే ఏదైనా ఫండ్స్ ప్రొవిజన్ చేసుకునేందుకు ఫండ్స్ ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ భావించడం మనం చూస్తున్నాం ఇండస్ టవర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ క్యాన్ కన్వర్ట్ వడాఫోన్ ఐడియా అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిఫాల్ట్ అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ రిలేటెడ్ డ్యూస్ ఇంటూ ఈక్విటీ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద లాసెస్ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ స్టాక్ ప్రైస్ స్టెబిలైజర్స్ అబౌవ్ పార్ వాల్యూ ఆఫ్ టెన్ యాజ్ పర్ కంపెనీ లా ప్రొవిజన్స్ సో ఇక్కడ ఇన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ ద ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ క్లియర్ ఏ ప్రపోజల్ టు కన్వర్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ క్రోర్ వర్త్ ఆఫ్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిఫర్డ్ ఏజీఆర్ డ్యూస్డ్ ఇన్ టు ఈక్విటీ సో ఇక్కడ కొద్దిగా క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది వడాఫోన్ ఐడియా స్టాక్ ఎప్పుడు పది రూపాయల పైన స్టెబిలైజ్ అవ్వాలి ఎప్పుడు వాటా తీసుకోవాలి ఇదంతా కూడా కొద్దిగా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్గా కనిపిస్తుంది ఓఎన్జీసీ ప్లాన్స్ వన్ గిగవాట్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ రాజస్థాన్ దాదాపు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఓఎన్జీసీ ఈ సోలార్ ప్లాంట్ రాజస్థాన్లో ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఆయిల్డ్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీ సాట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు సెటప్ ఫెసిలిటీ ఇందుకోసం ఐదు వేల ఎకరాలని కంపెనీ అడుగుతోంది ఆల్కోబే ఫోమ్స్ సీక్ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రైజింగ్ పెక్ టు రైజ్ రేట్స్ ఇక్కడ గ్లాస్ రేట్స్ బాగా పెరిగాయి ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ రేట్స్ పెరిగాయి ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ ఆల్కహాల్ అండ్ బార్లీ రేట్స్ బాగా పెరిగిన తరుణంలో మందు ధరలను పెంచాలి అని చెప్పి ఆల్కోబేవ్ ప్రభుత్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని కోరుతుంది ఎందుకంటే దీని మీద ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన ఆంక్షలు ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఈజీగా ధరలను పెంచుకోలేరు బార్లీ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో గ్లాస్ ముప్పై శాతం ఔటర్ కాటన్స్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈఎన్ఏ ఇరవై శాతం పెరిగిన తరుణంలో లెక్క రేట్స్ పెంచుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నాయి సో ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చే స్పందన బట్టి ఇక్కడ వీళ్ళ ఆదా వీళ్ళ ఆదాయం వీళ్ళ మార్జిన్స్ కూడా ఆధారపడి ఉన్నాయి ఇంకా ఒకటి రెండు ఫ్రంట్ పేజెస్ని రెండు మూడు ఫ్రంట్
ఇంక కొన్ని సిమెంట్ స్టాక్స్ని ఇక్కడ రికమెండ్ చేశారు సిమెంట్ స్టాక్స్ని రికమెండ్ చేయడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే సిమెంట్ కంపెనీస్ ఈ క్వార్టర్లు అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా మల్టీ క్వార్టర్ లో రిజల్ట్స్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి స్టేట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అయితే రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి రాంబిటల్ ధరలు పెరగడం అయితే పీక్ ద పీక్ రేట్స్ నుంచి పెట్కోక్ రేట్స్ తగ్గాయి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గాయి ఇది కొద్ది గొప్ప పాజిటివ్ అయినప్పటికీ కూడా సో రాబోయే రోజుల్లో స్టాక్స్ చీపర్ వాల్యుయేషన్స్ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని లాంగ్ టర్మ్ కోసం పిక్ చేసుకోవచ్చు కనీసం త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ టైం ఫ్రేమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి సూటబుల్ అవుతాయని చెప్పి అనలిస్ట్ కమ్యూనిటీ భావిస్తుంది అందులో భాగంగా కొన్ని స్టాక్ రికమెండేషన్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు లైక్ బిర్లా కార్పొరేషన్కి పంతొమ్మిది మంది అనలిస్టులు బై రేటింగ్ ఇస్తూ యాజ్ ఆఫ్ నో తొమ్మిది వందల పన్నెండు రూపాయలు స్టాక్ ట్రే ట్రేడ్ అవుతుంది దీనికి పదమూడు వందల రూపాయలు టార్గెట్ ప్రైస్ ఇచ్చారు ఓయన్ సిమెంట్ నూట ఇరవై నాలుగు దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది దీనికి నూట యాభై ఎనిమిది రూపాయలు టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తూ పదహారు మంది అనలిస్టులు బై రేటింగ్ ఇవ్వగా ఇక సాగర్ సిమెంట్ స్టాక్ నూట తొంభై ఐదు రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది దీనికి రెండు వందల నలభై నలభై మూడు రూపాయలు టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నారు పదకొండు మంది అనలిస్టులు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నారు దాల్మియా భారత్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫిఫ్టీన్ థర్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంటే దీనికి ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తూ ఇరవై ఎనిమిది మంది అనలిస్టులు బై రేటింగ్ ఇస్తున్నారు అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్స్ ఆరు వేల నాలుగు వందల పదహారు రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంటే దీనికి ఏడు వేల ఐదు నలభై ఎనిమిది రూపాయల టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తూ నలభై రెండు మంది అనలిస్టులు బై రేటింగ్ ఇచ్చారు సో ఓవరాల్గా ఇది అప్డేట్ సిమెంట్ స్టాక్స్ సంబంధించి రియాలిటీ సెక్టార్ సెంటిమెంట్ మార్జినల్ డిప్స్ ఇన్ క్యూ టూ సో కొంతమంది ఇక్కడ లోకల్గా కూడా కొంత కొంతమందితో మాట్లాడితే రెండు ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్తో మాట్లాడినప్పుడు వేరే సందర్భంలో గత ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ నుంచి స్పెసిఫిక్గా టూ మంత్స్ టు బీ ప్రిజైజ్ వచ్చే కాల్స్ సంఖ్య బాగా తగ్గింది డిమాండ్ కొద్దిగా తగ్గుతుందన్న సం సంగతి వాళ్ళు చెప్పారు బయట స్ట్రీట్లో సెంటిమెంట్ కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుంది ధరలు కూడా హైదరాబాద్లో ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ ఎన్నో రేట్లు కూడా కొద్ది గొప్ప తగ్గాయి సో ఇవి రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ మీద ఇంపాక్ట్ మేజర్గా ఉందని చెప్పకపోయినప్పటికీ ఒక కన్సల్టేషన్ నుంచి ఒక డౌన్వర్డ్ ఫేజ్కి మెల్లగా వస్తున్నాయి అనేందుకు ఒక సంకేతంగా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ డేటా మీ దేనిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ కొనుక్కోవడానికా లేకపోతే ఏదైనా మనం అమ్మాలనుకున్నప్పుడా ఏదో ఫ్లాట్స్నో ప్లాట్స్నో లేకుంటే మనం కొనాలనుకున్నప్పుడా ఇలాంటి డేటా బయట నుంచి డేటా మనం పూల్ చేసుకునే డేటా ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అథెంటిక్గా ఉంటుంది ఆటో సెక్టార్ హై సన్లో ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్ మే హ్యావ్ హిట్ న్యూ రికార్డ్ ఇన్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చే అక్టోబర్ నుంచి అంటే మనకి రేపటి నుంచి ఈ వెహికల్ సేల్స్ డేటా నెంబర్స్ వస్తాయి అంటే ఏ కంపెనీ ఎన్ని వెహికల్స్ని అక్టోబర్ నెలలో విక్రయించింది అని చెప్పి సో ఆ వార మనకి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉండొచ్చు బట్ గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా రికార్డ్ స్థాయిలో ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్ ఉంటాయి ఉండవచ్చు అన్న ఒక అంచనాలు అయితే చాలా క్లియర్ కట్గా ఉన్నాయి విమార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎప్కా అమంగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సో కన్సిస్టెంట్ పిక్స్ ఇన్ పాస్ట్ సిక్స్ క్వార్టర్స్ గత ఆరు క్వార్టర్స్ నుంచి అంటే దాదాపు ఏడాదిన్నర కాలం నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఈ స్టాక్స్ని ల్యాప్అప్ చేసుకుంటున్నాయి అంటే కొనుగోలు చేసుకుంటూ మెల్లిమెల్లిగా వాటాలను పెంచుకుంటున్నాయి అలా పెంచుకుంటున్న స్టాక్స్లో కల్పతరు పవర్ స్టాక్ పదమూడున్నర శాతం మీద వాటాలను పెంచుకున్నారు లిప్కా లాబొరేటరీస్ ఎనిమిదిన్నర ఎస్బీఐ కార్డ్స్ ఏడు శాతం విమార్ట్ రిటైల్ ఏడు శాతం వీగార్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆరున్నర హీరో మోటో కార్ప్ ఆరున్నర ఇండియన్ బ్యాంక్ దాదాపు ఆరు శాతం మేర తమ తమ వాటాలని పెంచుకున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఇక రిటర్న్స్ అంటారా ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చాయి ఇవి కాకుండా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఒబ్రా రియాలిటీ కంటైనర్ కార్ప్ సుదర్శన్ కెమికల్స్ సైంట్ యునైటెడ్ బ్రేవరీ సివెన్ ఫార్మా గర్వరే టెక్నికల్స్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ గుజరాత్ గ్యాస్ దాల్మియా భారత్ రైడ్స్ యునోమిందా హోండా ఇండియా థర్మాక్స్ బజాజ్ ఫినాన్స్ కేఈస్ ఇంటర్నేషనల్ పిఎన్జీ హైజీన్ లాంటి స్టాక్స్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ గత ఆరు క్వార్టర్స్ నుంచి వాటాలు పెంచుకుంటూ ఆ కంపెనీల్లో తమ తమ వాటాలని పెంచుకుంటూ వస్తున్నాయి బికాజీ ఫుడ్స్ అండ్ త్రీ అదర్ ఫోమ్స్ లుక్ టు రైజ్ ఓవర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఈ వారం నుంచి మనకి ఐపీఓస్ రాబోతున్నాయి సో డిసిఎక్స్ సిస్టమ్స్ డిఫెన్స్లో ఉంది చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ కమ్యూనిటీ సూచిస్తోంది ఫ్యూజన్ మైక్రో నవంబర్ సెకండ్ నుంచి ఫోర్త్ వరకు గ్లోబల్ హెల్త్ త్రీ నుంచి సెవెన్ వరకు నవంబర్లో బికాజీ ఫుడ్స్ నవంబర్
అన్న స్ట్రాటజీ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో చూస్తున్నాం మస్క్ సేట్ టు హ్యావ్ ఆర్డర్డ్ జాబ్ కార్డ్స్ అక్రాస్ ట్విట్టర్ దాదాపు నలభై నుంచి యాభై శాతం మేర ట్విట్టర్లో ఉద్యోగుల తొలగింపుకు సంబంధించి ఎలాన్ మస్క్ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఉన్న వార్త అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం నిఫ్టీ అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్యాన్ హెట్ టు ఆల్ టైమ్ హై మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం మారుతి మార్జిన్స్ క్యాన్ రైస్ టు డబుల్ డిజిట్స్ విత్ సమ్ టైల్ విండ్స్ ఇక్కడ మారుతి మార్జిన్స్ గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా రెండు అంకెల స్థాయిని చేరుకొని చాలా పటిష్టంగా ఉండవచ్చు అన్న అంచనాలనే కాకపోతే ఈ ఇయర్ ఎండింగ్లో మార్జిన్స్ కొద్దిగా తగ్గడానికి స్కోప్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే డిస్కౌంట్స్ మధ్య బాగా ఇస్తుంది కంపెనీ ఆ డిస్కౌంట్స్ వల్ల కొద్దిగా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఓవరాల్గా అయితే పాజిటివ్ పాజిటివిటీ కంటిన్యూ కావచ్చు మారుతిలో అన్న ఒక అంచనాలు అయితే చాలా బలంగా ఉన్న స్థిరంగా ఉన్నాయి బిజినెస్ స్టాండర్డ్ చూస్తే ఫస్ట్ పేజ్లో ఎర్లీ బర్డ్ యాడ్స్ షో షార్ప్ డిక్లైన్ ఇన్ క్యూ టూ అర్నింగ్స్ సో క్యూ టూ అర్నింగ్స్లో ఇప్పుడు ఇనీషియల్ డేటా బట్టి చూస్తే అంత గొప్ప పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ లేవు అన్న సంకేతాలు అయితే ఉన్నాయి ఆన్ కార్డ్స్ ఎక్స్పాన్షనరీ బడ్జెట్ విత్ ఆప్టిమిస్టిక్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ రైజ్ ఓకే సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ టూ వీలర్ ఈవీస్ సోల్డ్ ఇన్ అక్టోబర్ హైయెస్ట్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఒక మేజర్ అప్డేట్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్కి సంబంధించి అండ్ ఈ ఫైర్ క్రాకర్ నవంబర్ సిరీస్ లైక్లీ ఎంత ఇంత కూడా మాట్లాడుకున్నట్టు నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ దీపావళి మన అక్టోబర్లో ఉంటే స్టాక్ మార్కెట్కి మాత్రం దీపావళి నవంబర్ నవంబర్లో రావచ్చు ఈ రెండులో ఒక శాంటా ర్యాలీ కూడా పటిష్టంగా ఉండవచ్చు అంచనాలు అయితే క్లియర్ కట్గా ఉన్నాయి ఐపీఓ కొంత లిట్మస్ టెస్ట్ లాంటిది ఇది ఎందుకంటే ఐపీఓ మార్కెట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఐపీఓస్ వస్తూ దాదాపు రెండు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల పైగా సమీకరించబోతున్న తరుణంలో ఏ మేరకు రీటైలర్స్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందన్నది ఈ ఐపీఓస్ ద్వారా మనకు తెలియవచ్చు ఎందుకంటే నవంబర్లో కూడా చాలా ఐపీఓస్ ఉన్నాయి నియర్ టర్మ్ మార్జిన్ హ్యాంగ్ ఓవర్ మే పుట్ ఎల్లి డాన్ యుఎస్ఎల్స్ అప్ సైడ్ ఇక్కడ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్కి మార్జిన్ ఎఫెక్ట్స్ కారణంగా మనం ఇంతకుముందు కూడా స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నట్టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి ఒక క్లారిటీ రానంత వరకు వీళ్ళ ధరలు పెంచుకున్నంత వరకు కొద్దిగా ఇబ్బందికర పరిణామమే ఉండవచ్చు మార్జిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ ఉన్న కొద్ది గొప్ప లిస్టెడ్ కంపెనీస్లో ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా అప్ సైడ్ ఈ స్టాకే తీసుకుంది యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ సో ఇంకా ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం స్టాక్ ఇంకా పతనమైన తర్వాత మాత్రమే మనం ఫ్రెష్ క్లారిటీ తీసుకోవచ్చు అంటే లెన్లెస్ మేబీ అంత ఎగబడి కొనాల్సినంత అవసరం అయితే లేదు అన్నట్టుగా అన్లిస్ట్ కమ్యూనిటీ సూచిస్తుంది బట్ దీనికంటే బీరా స్టాక్ మనకి అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఉంది చాలా స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు క్రాఫ్టెడ్ బీర్ సెగ్మెంట్లో చాలా వేగంగా ఎదుగుతున్న కంపెనీ చాలా రేట్లు అంటే రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వందల రేట్ల గ్రోత్ కంపెనీ కనబరుస్తుంది అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఉంది సో బీరా స్టాక్ని మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ని మీరు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ ద్వారా కూడా రకరకాల అంటే వివిధ కంపెనీల లైక్ రిలయన్స్ రిటైల్ కానీ మనకి హెచ్డిబి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ హెచ్డిబి సెక్యూరిటీస్ క్యారియర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇలా చాలా ప్రామినెంట్ పేర్లు కూడా మనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ని ప్రాఫిట్ మాస్టర్ ద్వారా మీకు ఆసక్తి